আসসালামাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে পড়ার চেষ্টা করব হচ্ছে এসি পাওয়ার অ্যানালাইসিস আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা যখন দিয়ে থাকি কিংবা আমাদের ভাইবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যখন পরীক্ষা দেই তখন আমাদের সার্কিট থেকে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আসে এবং সার্কিটের দুইটা অংশ আছে আমরা জানি একটা হচ্ছে এসি আর একটা হচ্ছে ডিসি তো প্রথম দিকে আমরা এসিটা একটু দেখার চেষ্টা করি যে কি আছে আমরা মোটামুটি সবাই ও যে সব ম্যাথ করে থাকি সেই ম্যাথ গুলো আজকে দেখার চেষ্টা করব যেগুলো সাধারণত সহজ পদ্ধতির হয়ে থাকে তো আমরা আজকে প্রথম দিকে ওভারভিউ করব কিছুটা সূত্র যেগুলো আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি এবং হয়তো বা আমরা এটার কয়েকটা পার্ট বের করব যেখানে হচ্ছে এসির পর্যায়ক্রমিক যেসব ম্যাথ গুলা বিগত সালে ছিল সেগুলা হচ্ছে আমরা দেখাবো বা ডিসকাস করব যে কিভাবে করা যায় বা কিভাবে করা হয়েছে বইতে আমরা যে বইটা ফলো করতেছি সেটা হচ্ছে রনি পারভেজ বই এবং আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে বইটা আসলে ব্যবহার করি বা পড়ে থাকি সেটা হচ্ছে আলেকজান্ডার সাদিকুর সো সেখান থেকে আমরা ম্যাথ গুলা দেখবো রেফারেন্স বই হিসেবে রাখবো সো শুরু করি আর কথা না বলাই এখানে আমরা বিভিন্ন কিছু বের করি যখন এসি সার্কিটে আমাদের পাওয়ার বের করতে হয় কিংবা হচ্ছে আমাদের পারফেক্টর বের করতে হয় আমাদের অ্যাপারেন্ট পাওয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার এগুলো বের করতে হয় সো প্রথম দিকে যে সূত্রটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ারের সূত্র তো এখানে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেটা যেটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল সূত্রের মধ্যে পড়ে এসি সার্কিটে কিংবা যে কোনো ইয়েতে আমাদের অ্যাপারেন্ট পাওয়ার একটি পাওয়ার বোঝার জন্য সো আমরা ওইটা ওই যে সমকোণী চিবুসটা সেটা হচ্ছে মাথায় রাখবো যে কোথায় কি হচ্ছে সো ওইটা আমরা একটু ওভারভিউ করি যে কোথায় আসলে কি হচ্ছে সো আমি ওইখানে আর আঁকলাম না আপনারা হচ্ছে পাওয়ার ট্রাইঙ্গল দিয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে এরকম অনেকগুলা ভিডিও মানে ইমেজ পাবেন কিংবা অনেক টপিকে এখানে অনেক ইন্টারনেট অনেক লেখা লেখা আছে কিংবা আপনারা বইও ফলো করতে পারেন এই পাওয়ার ট্রাইঙ্গুলোটা আপনারা আমরা যদি মনে রাখি তাহলে আমাদের জন্য সহজ যে কোথায় কি হচ্ছে সো অতিবুজ বরাবর যেটা আছে আমি সরাসরি বলে যাব একটু তারপরে হচ্ছে আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাবো যে অতিবুজ বরাবর যেটা আছে সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাপারেন্ট পাওয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার যেটা সেটা আমরা বলতেছি কেভিয়ার আর অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যেটা মানে একক বা ইউনিট সেটাকে আমরা কেভিএ দিয়ে প্রকাশ করতেছি রিয়েল পাওয়ার বা ট্রু পাওয়ার অথবা আমরা কে এটা ক্যাভারেজ পাওয়ারও বলি সেটাকে হচ্ছে আমরা কিলোয়াট পাওয়ার কিলোয়াট দিয়ে প্রকাশ করতেছি এছাড়াও এটাকে হচ্ছে আমরা এস এস দ্বারা প্রকাশ করতে পারি অতিবুজকে আমরা হচ্ছে যখন ম্যাথ করব তখন দেখব এরপরে রিয়েক্টিভ পাওয়ার যেটাকে যেটা হয় আসলে আমাদের ইন্ডাকটেন্স কিংবা ক্যাপাসিটেন্সের ক্ষেত্রে আমরা রিয়েল পাওয়ার পেয়ে থাকি রিয়েক্টিভ পাওয়ার পেয়ে থাকি সরি আর রিয়েল পাওয়ার বা ট্রু পাওয়ার যখন আমরা বের করতে যাবো এসি এসিতে বা পাওয়ার ডিজিবিটেড যেটা সেটা হচ্ছে আইস কারান মানে আমরা আহ রেজিস্টেন্সে দেখবো এছাড়া হচ্ছে আমরা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার মেজার করতে হবে আমরা যখন সামনে আরো ম্যাথ করব তখন দেখে থাকবো তো আমরা এর পরবর্তী যে সূত্রগুলো আছে সেখানে চলে যাব সো এটা করার পরে আমরা হচ্ছে দেখব যে ও এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যা আমাদের হচ্ছে যে অ্যাভারেজ পাওয়ার তো বের করতে হয় এবং অ্যাভারেজ পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা মাঝে মাঝে দেখবো যে ফিজিক্যাল টু ভি এম আই এম কস্থিটা অথবা ভি আর এম এস আই আর এম এস কস্থিটা মানে ভোল্টেজ আর কারেন্টের যে ডিফারেন্স সেটা আমরা ইউজ করে থাকতেছি বাট এখানে কনফিউশনের বিষয় যেটা সেটা থাকে যে আমরা কখন ভি আর এম এস কিংবা আই আর এম এস বের করব কিংবা কখন আমরা সরাসরি ভি এম আই এম যেটা কোয়েশনে দেওয়া থাকবে সেটার থেকে বের করে আনতে পারবো সো ভি আই ভি আর এম এস কিংবা আই আর এম এস আমরা কখন বের করতে যাব আমরা তখনই বের করতে যাব তখন যখন আমাদের কোশ্চেনের ফর্মেটে ভি টি মানে টাইম ডোমেনে দেওয়া থাকবে মানে ভোল্টেজটা টাইম ডোমেনে কারেন্টটা টাইম ডোমেনে দেওয়া থাকবে আর এটার ফর্মেট হবে এরকম তখন হচ্ছে আমরা ভি আর এম এস এবং আই আর এম এস বের করব এটা হচ্ছে সাধারণত ওইভাবে বলা হয় না কিন্তু যখন আপনি বিভিন্ন কোশ্চেন সলভ করতে যাবেন তখন এই বিষয়গুলো আপনার সামনে চলে আসবে এবং কাইন্ড অফ হচ্ছে আমি যখন করতে গিয়েছি তখন হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিছুটা কনফিউশন ছিল এবং 
আমি যখন রিসার্চ করা শুরু করেছি কিংবা জানতে পেরেছি তখন হচ্ছে এগুলা আসলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং যখন আপনার কাছে এই জিনিসগুলা ক্লিয়ার না থাকবে তখন আপনার ভুল করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে তো এই বিষয়গুলো একটু দেখবেন এবং আমরা যখন ম্যাথ গুলো ওভারভিউ করব তখন আবার একবার করে রিকল করে যাব এরপরে আমরা যে রেজিস্টার ক্ষেত্রে যখন পাওয়ার অ্যাবজর্ব যাবে তখন হচ্ছে আই স্কোয়ার আর বা আই আর এম এস স্কোয়ার আর ইউজ করব কিংবা অথবা হাফ আই এম স্কোয়ার আর এটা ইউজ করব এরপরে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টরে এই যে সূত্র জানি কস থিটা ইএফিজিক্যাল টু কস থিটা এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অফ দ্য অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ক্ষেত্রে এস আমরা যেটা দেখে আসলাম ট্রায়াঙ্গুলে ভি এম সেটা যখন বের করতে হবে তখন হচ্ছে ভি আর এম এস আই আর এম এস একইভাবে এবং এখানে দেখুন যে কোনটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে আমাদের কিউ দিয়ে হচ্ছে এর একটি পাওয়ার বোঝানো হচ্ছে সো এগুলা বলা আছে সো আমরা যেটা ফলো করতেছি সেটা একটু বলে নেই আমরা হচ্ছে রনি ভার্প যে থার্ড এডিশনের যে বইটা সেটা ফলো করতেছি আর এখানে আপনারা ইউনিভার্সিটি লেভেলে বা আমরা যে এটা পড়ে থাকি সেটা হচ্ছে সাদিকুর আলেকজেন্ডার সাদিকুলের যে সার্কিট অ্যানালাইসিস এর ম্যাথের চ্যাপ্টার সেটা দেখতে পারেন আপনারা ওকে এরপরে আমরা রিয়েক্টিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলো ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে হাফ ভি এম আই এম সাইন থিটা একইভাবে হচ্ছে আমরা দেখে আসছিলাম যে রিয়েক্টিভ পাওয়ার সরি অ্যাভারেজ পাওয়ার অ্যাভারেজ পাওয়ার অর রিয়েল পাওয়ার যেটা সেটা একই আমরা জাস্ট এখানে কসের জায়গায় সাইন করে দিচ্ছি কোথায় কিসের জন্য আমরা হচ্ছে রিয়েক্টিভ সরি হ্যাঁ রিয়েক্টিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা বের করতেছি সো এটার ইউনিট হচ্ছে ভার এরপরে কমপ্লেক্স পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা যখন বের করতে যাব তখন হচ্ছে সূত্রটা এরকম হবে সো এইগুলো হচ্ছে আপনারা যখন পড়বেন তখন একটু দেখে নেবেন আমি বেশি ডিপে যাচ্ছি না এখানে এরপরে আমাদের জেড ইনফিডেন্স বের করতে হয় জেড ইনফিডেন্সে যখন আমরা বের করি তখন আমাদের একটা রিয়েল ফর্মেটে ভ্যালু পাই ওমেগার সাথে আরেকটা পাই কনজুগেটেড ফর্ম আরেকটা প্রায় হচ্ছে আমাদের ইমাজিনারি ফর্মে বা এটাকে আমরা বলে থাকি রিয়েক্টিভ রিয়েক্টিভ এলিমেন্টের জন্য আমরা এই অংশটা পাই রিয়েক্টিভ এলিমেন্ট কোনগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের এল আর সি মানে ইন্ডাকটেন্স আর ক্যাপাসিটেন এরপরে আমাদের আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ইনফিডেন্সের এটা তো আমরা জানি অ্যাডভিডেন্স হচ্ছে ইনফিডেন্সের উল্টাটা জাস্ট একটু আমরা চেঞ্জ করে নেব ওয়াইভিং সো এটা আর বলতেছি না এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে বারে বারে আমরা দেখব যে আমাদের রেজিস্টেন্স তো দেওয়া থাকবে কিন্তু আমার ইন্ডাক্টের ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটর হচ্ছে যে এক্সেল বা এক্সেল আকারে দেওয়া থাকবে এক্সি আকারে দেওয়া থাকবে এল আকারে দেওয়া থাকবে বা সি আকারে দেওয়া থাকবে তখন হচ্ছে আমাদের যে এক্সি তে রূপান্তর করে নিতে হবে তো ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এক্সেল আর এখানে হচ্ছে যে ওমেগা এল যেটা আমরা সাধারণত ইউজ করি ওমেগার মান কখনো কখনো দেওয়া থাকে কখনো কখনো দেওয়া থাকে না যদি ওমেগার মান দেওয়া দেওয়া থাকে তখন আমরা ওমেগাকে রিপ্লেস করবো টু পাই এফ দ্বারা আর সেক্ষেত্রে এফ এর মান দেওয়া থাকতে পারে কোশ্চেনে কিংবা যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা ফিফটি হার্স ধরে নিব আর একইভাবে হচ্ছে ক্যাপাসিটরের জন্য আর এখানে সাইনগুলো একটু খেয়াল রাখবে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস ইউজ করছি মাইনাস যে ওমেগা সি আর ইন্ডাক্টর ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি পজিটিভ সো দ্যাটস ইট আমরা এখন সরাসরি ম্যাথে চলে যাচ্ছি সো এখানে একটা ম্যাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের বি দেওয়া আছে আই দেওয়া আছে এইসব ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের যখন এই ধরনের ম্যাথ থাকবে তখন হচ্ছে আমাদের এটার ফর্মে সেটা হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ করে আনতে হবে সাইন কে কসে নিতে হবে কিংবা কস কে সাইনে নিতে হবে লাইক অফ আপনি হচ্ছে গরু মানে সহজ একটা বাংলা হিসাব বলি যে গরু আর গরু যোগ করতে পারবেন গরু আর গরু গুণ করতে পারবেন গরু আর গরু বিয়োগ করতে পারবেন কিন্তু গরু ছাগল কিন্তু যোগ করতে পারবে না সেই কারণে আপনার সাইন কে সাইন সাইন যোগ বিয়োগ করতে পারেন সাইন 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 আপনার হচ্ছে গুণ করতে পারবেন বা কস কস গুণ করতে পারবেন কস কস যোগ করতে পারবেন কিন্তু সাইন কস এভাবে হচ্ছে আপনি যোগ করতে পারবেন সো আপনাদের ফেসটা হচ্ছে চেঞ্জ করে নিতে হবে তো সেই কারণে আমরা যেটা করি যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করে আরেকটার ফর্মটে নিয়ে আসি তো এখানে আমরা কি করতেছি আমরা যেটা করতে পারি যে সাইন যখন থাকবে এটা হচ্ছে আরেকটা বেসিক সূত্র তো সেটার সাথে যদি আমরা মাইনাস নাইনটি সাইনকে যখন আমরা কষে নিয়ে যাবো ম্যাথের থেকেই দেখাই 
সাইনকে যখন আমি কসে কসে রূপান্তর করব তখন হচ্ছে থিটা এই এটা কেটে বলতেছি আমরা থিটা থিটার সাথে হচ্ছে আমরা 90 বিয়োগ করে দিব যদি আমরা 90 বিয়োগ করে দেই তাহলে সেটা কসে পরিণত হয়ে যাবে সো এটা করার পরে আমরা দেখতে পারতেছি এটা হচ্ছে এই তো যখন আমরা এটা করে ফেললাম তখন আমাদের রিয়েল পাওয়ারের কি সূত্র ছিল রিয়েল পাওয়ারের সূত্র ছিল হাফ ভি এম আই এম কস সিটা হাফ ভি এম আই এম কস সিটা সো এই এটাকে একবারে লিখছে আপনার হচ্ছে ভিটা ছিল আমাদের একশো আইটা ছিল আট আর এই হাফ তো হচ্ছে নিচে চলে গেছে মানে দুই আর কস সিটা হচ্ছে এটা কসিটা বলতে হচ্ছে আপনার ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ডিফারেন্স ভোল্টেজের আমার যে ইটা ছিল থিটাটা ছিল সেটা ছিল কত সেটা ছিল হচ্ছে আপনার পনেরো আর কারেন্টের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর সো এটা এটা হচ্ছে আপনার কত কস নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি ডিগ্রি মান হচ্ছে আপনার কত জিরো সো এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ডিএল পাওয়ারের জন্য ডিএক্টিভ পাওয়ারের আমরা সূত্র জান দেখেছিলাম সেটা হচ্ছিল হাফ ভি এম আই এম সাইন থিটা তো সায়েন্টিস্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আমরা অ্যাঙ্গুলার গুলা বসালাম যেসব অ্যাঙ্গেল দেওয়া ছিল বসানোর পরে দেখছি চারশো আর আমাদের রিয়েক্টিভ পাওয়ারের যে একক সেটা ছিল কি বার সো দ্যাটস দ্য সেম ভাবেই হচ্ছে আপনি দুই নাম্বারটা করে যাবেন একইভাবে এখানে কোনো দেখানোর কিছু নাই ওকে এরপরে তিন নাম্বারটাতে হচ্ছে আপনাকে দেখুন তিন নাম্বারটা হচ্ছে যৌগ আকারে আপনাকে কয়েকটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সে ক্ষেত্রে এখানে দেখুন ম্যাথের ক্ষেত্রে ওরা কি করতেছে একবার হাফ ইউজ করতেছে বের করতেছে ভিআরএমএস আই আর এম এস দিয়ে গুণ করে এটা বের করতেছে আপনি চাইলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হাফ ভি এম আই এম কসিটা সেটা দিয়েও আপনি বের করতে পারবেন এখানে কি করবেন প্রথম হারমোনিক এর সাথে প্রথম হারমোনিক এর গুণ করবেন সেকেন্ড সেকেন্ড এর সাথে গুণ করবেন থার্ড থার্ড এর সাথে গুণ করবেন পরে একসাথে যোগ করে দিবেন এটাই ওরা করছে সো আপনি আর এম এস ভ্যালু দিয়ে ওইখানে করতে পারেন আর কিংবা ভি এম আই এম কস্তিটা যেটা সেটা দিয়েও করতে পারেন আপনার ভ্যালু বলে আইকে আসবে এখানে একটা সতর্ক বার্তা দিয়েছে অবভিয়াসলি আমি যেটা বলতেছিলাম যে আপনার যদি ফেস সেম না থাকে তাহলে হচ্ছে আপনাকে এটা চেঞ্জ করে নিতে হবে মানে কনভার্ট চেঞ্জ করে নিতে হবে ভিএমআই আর যেটা সাইন ওয়েভ আছে কি না সাইন এখানে সবগুলোই সাইন ওয়েভ ছিল কোনোটা কস ওয়েভ ছিল না সেই কারণে আমাদের কনভার্ট করে নিতে হয়নি তো এটা বলছে গেল ওকে এখানে আপনাকে বের করতে বলছে একইভাবে দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার এসি সার্কিটের দিতে বলছে আচ্ছা এখানে এখানে আপনাকে সম্ভবত কোশ্চেনটা ওরা তুলে নেই কোশ্চেনটা হবে হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ পাওয়া চাইছে আপনার ধরুন এখানে কি বলছে ও না আমি খেয়াল করিনি এখানে হচ্ছে আপনাকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে বলছে এই যে সরি আমি খেয়াল করিনি পিএফ পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে বলছে তো পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে হলে আমরা একটা সূত্র জানি যেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পাওয়ার বাই অ্যাভারেজ পাওয়ার এই যেটা পাওয়ার ফ্যাক্টর তিনটা সূত্র আছে এর মধ্যে হচ্ছে এইটা একটা আরেকটা সূত্র আমরা জানি পি পিএফ ইজিকাল টু কস্তিটা এরকম তো আমাদের অ্যাভারেজ পাওয়ার লাগবে এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার লাগবে অ্যাভারেজ পাওয়ারের সূত্র আমরা জানি কি অ্যাভারেজ পাওয়ারের জন্য আমরা ভিআরএমএস আইআরএমএস বের করতে পারি অথবা আমরা হাফ ভিএম আই এম কস্তিটা 
সেটা দিয়েও করতে পারেন সেটা দিয়ে করার পরে আপনি দেখবেন যে সেম ভ্যালুটা আসে কিন্তু অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটু জটিলতা সৃষ্টি হয় এই ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি আমি দেখতে পেরেছিলাম যখন হচ্ছে এখানে একটা এরপরে হচ্ছে আমি বইয়ে বইয়ে ঘাটাঘাটি করছিলাম যেটা হচ্ছে বিএল থেরা যেতে আপনার পেয়ে যাবেন বিএল থেরা যার যখন আপনি থিওরি অংশটা দেখবেন সেখানে দেখবেন যে যখন এইসব কমপ্লেক্স নাম্বারের আপনার ভ্যালুগুলা দেওয়া থাকবে সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন সূত্রটা ইউজ করি অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বের করার ক্ষেত্রে তো এখানে ওরা আমি চেয়েছিলাম যে এই বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে সূত্র আছে সেভাবে করতে তো সেভাবে আমার আসলে মিলে নেই আমি যাই না কেন এরপরে হচ্ছে আমি বই ঘাটাঘাটি করেছিলাম এবং দেন আমি যে সূত্রটা পেয়েছিলাম সেই সূত্রটা ইউজ করে আমি এখন করতেছি তো সেই সূত্রটা এখানে লেখা আছে আপনারা বইতে ঘাটাঘাটি করলেও সেটা পেয়ে যাবেন তো এট এ টাইম যখন আপনি ক্যালকুলেশন করবেন তখন দেখবেন যে ইয়া যে একইভাবে এই জিনিসটা সেমই বাট আমার কাছে আমি বইটা যেহেতু ফলো করতেছি তো আমি বইটাই হচ্ছে এখানে বলার চেষ্টা করবো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এখানে ভি আর এম এস কিংবা আই আর এম এস বের করার ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি বলতে পারেন যে আমি হচ্ছে এটাকে রুট টু দিয়ে ভাগ করে দিলাম বা এটাকে রুট টু দিয়ে ভাগ করে দিলাম দ্যাট দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমি ভি ভি আর এম এস এবং আই আর এম এস পেয়ে যাচ্ছি বাট যখন আপনি ম্যাথটা করতে যাবেন তখন এটা এখানে হচ্ছে ক্যালকুলেশনে ডিফারেন্স চলে আসে আমি ম্যাথ আমি যখন ম্যাথটা করছিলাম তখন ডিফারেন্সটা চলে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে যখন এরকম কমপ্লেক্স নাম্বার দেওয়া থাকবে বা কমপ্লেক্স এতগুলো প্লাস আকারে দেওয়া থাকবে তখন সেখানে আমরা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বের করার জন্য যে সূত্রটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে এরকম কিংবা আপনারা এটাও ইউজ করতে পারেন অবভিয়াসলি তো আমি এটা বলতেছি কি কিভাবে কি হচ্ছে আপনার যে ভোল্টেজটা দেওয়া থাকবে যে কয়টা ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে সেটা রুট টু দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি এখানে আর এম এসটা করতেছেন এটার স্কোয়ার প্লাস আপনার যে অন্য যেটা দেওয়া থাকবে সেটা এটার স্কোয়ার হোল এরপরে হচ্ছে আপনার হোল রুট এটা দিয়ে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে ভি আর এম এস সেম ভাবে আপনি আই আর এম এসও এভাবে বের করতে পারেন আপনি যদি বই ঘাটাঘাটি করেন তাহলে পেয়ে যাবেন তো এরপরে যখন আপনি ভি আর এম এস এবং আই আর এম এস পেয়ে গেলেন এই ভ্যালু দুটা এই ভ্যালু দুটো যখন গুণ করবেন তখন হচ্ছে আপনি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা পেয়ে গেলেন ভি আর সো এটা অবভিয়াসলি আপনারা ক্যালকুলেটার অবভিয়াসলি করে দেখবেন কিংবা এটা করে দেখবেন খাতায় করে দেখবেন এরপরে আপনার যথাযথ সূত্র বসাই দিলেন বসাই দেওয়ার পরে আপনি পারফেক্ট পেয়ে গেলেন তো এটা আমি বললাম না এখানে যে কনফিউশনটা হয় সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স যখন ভ্যালুগুলা দেওয়া থাকে তখন হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের বের করতে গেলে আমি যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম সো আমরা সামনে যাই ওকে এই মেটটা দেখুন এখানে আপনাকে বলতেছে কি পিক অ্যাবজর বাই ক্যাপাসিটর ইন দ্য ফলোইং সার্কিট আপনাকে দেওয়া আছে ভি আপনাকে দেওয়া আছে ওমেগা এখন আপনি কিভাবে ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রোসে কি পরিমাণ পাওয়ার অ্যাবজর্ব হচ্ছে সেটা পাবেন আর একটা জিনিস চাইছে হচ্ছে পিক পাওয়ার ডেলিভার্ড বাই সোর্স মানে টোটাল পাওয়ার যেটা সেটাও চাইছে সো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এইগুলা সব কিছুকে আপনার হচ্ছে ওহমে নিয়ে যেতে হবে যেটা আমরা ওই যে বলছিলাম কনভার্ট কনভার্ট করে নিতে হবে তো কনভার্ট আপনি করলেন এখানে এটা আমি ব্যাখ্যা করতেছি না এবং অবভিয়াসলি সাইনের দিকে খেয়াল রাখবেন কি সাইন দিচ্ছেন এটা সাইনে রাখবেন এটা হচ্ছে আপনার কমপ্লেক্স ফর্মে দেন আপনার লাগবে কি আপনার পাওয়ার বের করতে লাগে হচ্ছে এরপরে দেখেন ওরা হচ্ছে এই জিনিসটাকে অনেক ভাবে অনেক জটিল করছে আমরা এটা জটিল না করলেও পারতাম 
এটা একটা বিশাল একটা অঙ্ক করছে এখানে যেটা আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না তো এরপরে ওরা হচ্ছে ছোট একটা নোট দিয়েছে এবং যখন আপনি করবেন একটু যদি আপনার মাথায় থাকে অবভিয়াসলি এইভাবেই করার চেষ্টা করবেন দেখুন পিক পাওয়ার পয়েন্ট বাই সোর্স এটা সূত্র হচ্ছে ভিএম আই এম ভিএম আই এম আমি সরি আমি আমি সম্ভবত একটা হাফ যোগ করছিলাম দ্যাটস নট এটা হবে না এটা হবে হাফটা হবে হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এই যেটা এই হাফ ভিএম সিএম আই এম কসিটা যেটা সেটা তো আপনি যখন কারেন্ট বের করলেন দেখেন ভোল্টেজের মান দেওয়া ছিল দশ আমি আপনার কোশ্চেনে দেখবেন এবং আই এম এর মান আপনি পেয়েছিলেন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কস সামথিং থিটা কস ওমেগা এ এই যেটা আর ভি এর মান দেখুন এই যে দশ ইজিলি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ক্যাপাসিটরের মানটা দেখে নেন এক্সি ইজিকাল টু এত একশো ওহম আর কি ক্ষেত্রে আপনি কোনটা ইউজ করবেন ক্যাপাসিটর আপনার হচ্ছে কারেন্টটা লাগবে আপনি যেহেতু হচ্ছে পাওয়ার যে যেটা হাফ ছিল ওইটা আপনার ভোল্টেজ দেওয়া আছে সো ক্যাপাসিটর একটু হচ্ছে যে কারেন্ট সেটা লাগবে আর কি তো আপনি কিভাবে বের করবেন না ক্যাপাসিটার অ্যাক্রোসে কারেন্ট বের করতে হলে আপনার হচ্ছে এই ভোল্টেজকে এই ক্যাপাসিটার অ্যাক্রোসে যে ইম্পিডেন্স আছে বা জেড আছে সেটা লাগবে সেটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে আপনি হচ্ছে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রোসে যে কারেন্ট সেটা পেয়ে যাবেন তো সেটা আপনি এখানে বের করে নিলেন এই যে এতটুকু এটা বের করার পর আপনি দেখতেছেন যে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রোসে আইসি যেটা সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আপনার অটোমেটিকলি চলে আসবে আপনি যখন ক্যালকুলেটারে দিবেন সো এই ভ্যালুগুলো যখন আপনি বসাই দিলেন আপনি ইজিলি পেয়ে গেল তো এটা যখন আপনি করতে পারতেছেন আপনি কেন এই জিনিসগুলো করতে যাবেন এত এত হাবি যাবে দরকার কোনো দরকার ছিল না বাট হয়তো বা ওরা একটু বিস্তারিত করতে চাইছে সো এটা আপনারা নিজেরা চাইলে দেখতে পারেন বাট আমি প্রেফার করবো যেহেতু বুয়েটের আপনার যখন সময় থাকবে না বা খুব একটা সময় পাওয়া যায় না কারণ এখন পরীক্ষাগুলো ওয়ান আওয়ারে হয়ে থাকে আগে হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার হতো তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার শর্টকাট শিখে রাখা ভালো আর কি আপনি বিস্তারিত দেখতে পারেন এখানে যে কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে বাট অবভিয়াসলি আপনি এটা যদি আপনার মাথা থাকে তাহলে আপনার এই অঙ্কটা করতে ম্যাক্সিমাম এক মিনিট লাগবে so that is one of the tips okay ekane dekhon apnake ber korte bolche je power factor ar current so it's easy apnara hocche egula ke eta ke hocche kono change korte hocche na dekhon tab gulo ohm format e dao ache apnake dekhte hobe capacitor er khetre amra minus use korbo minus use korbo eta plus eta plus এটা হচ্ছে আপনার রিয়েল অংশ যাবে আর এটা হচ্ছে আপনার ইমাজিন এই দুইটা অংশ ইমাজিনের অংশ যাবে তো টোটাল যেটা ইম্পিডেন্স বের করে ফেললেন সেখান থেকে আপনি অটোমেটিকলি কমপ্লেক্স মুখ থেকে থিটাতে চলে যাবেন এবং এরপরে সেখান থেকে আইটির মান বের করে নেবেন আই এর মান বের করে নেবেন আপনার ইয়ের মান তো দেওয়াই ছিল তো এটা ইজি আশা করি এটা আপনার পারবেন এটা ও এখানে দেখুন একটা জিনিস বলা আছে এটা একটু খেয়াল রাখতে পারেন যে জেডের অ্যাঙ্গেল মানে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি মাইনাস হয় দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার কারেন্টটা লিড করতেছে আচ্ছা এখানে আমরা বলছি বা লিখে রেখেছিলাম যে লিডিং যখন জেটি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জেটি অ্যাঙ্গেল মাইনাস হলে হচ্ছে আপনার লিডিং আর ল্যাগিং হবে হবে জেটি যখন পজিটিভ হবে তখন হচ্ছে ল্যাগিং তো এটা আপনারা পারবেন আশা করি আট নাম্বার নয় নাম্বারও পারবেন দশ নাম্বারও আপনারা পারবেন এখানে যা সূত্রগুলো ইউজ করছেন রিয়েল পাওয়ার এখানে দেখেন রিয়েল পাওয়ার যখন আপনাকে বের করতে পারবে সেটা আপনি বের করবেন অবভিয়াসলি রেজিস্টেন্সের সাপেক্ষে রিয়েক্টিভ পাওয়ার বের করবেন আপনি হচ্ছে এক্সেলের সাপেক্ষে বা যদি আপনার এখানে ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া থাকে সেই ক্যাপাসিটেন্সের সাপেক্ষে 
এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের আমরা সূত্র জেনেছিলাম যে এস ইজ ইকুয়াল টু পি রুট ওভার পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার সেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে এটা পেয়ে গেলেন এটা ছিল একটা ম্যাথ ওকে এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাথ এতগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে আপনার ভোল্টেজ দেওয়া আছে এবং আপনাকে চাই সে হচ্ছে পাওয়ার ডেজিপিটেড ইন সিক্স ও হোম রেজিস্টেন্স ছয় ওম রোজ রেজিস্টেন্সের মাঝখান দিয়ে কি পরিমাণ পাওয়ার ডেজিপিটেড হচ্ছে সেটা আপনাকে চাইছে তো এখানে দেখেন ফর্মেটটা কি ভিটি ফর্মেট আছে তো এই ফর্মেটে যখন থাকবেন তখন হচ্ছে আপনি আই এ আর এম এস আই আর এম এস ভ্যালু বের করে নেবেন বা ভি আর এম এস আই আর এম এস এই ভ্যালুটা বের করে নেবেন যেটা হচ্ছে আমরা শুরুতে বলেছি সো দেখুন এখানে সেটাই করছে সেটা করার পরে আমরা জাস্ট আর যেটা ছিল আর এর এক করছে আমরা পাওয়ার জেডিপিটের যে ব্যাচ সেটা বের করে ফেললাম দেখুন সে সিম মেথি আপনাকে বলে দিছে এখানে যাচ্ছে হচ্ছে কি কারেন্ট কারেন্ট এন্ড পাওয়ার ডেজিবিটেড অংশ এখন এখানে দেখেন নতুন একটা সূত্র আমরা দেখতে পারতেছি যে डिवेडेड ब এক্সির মান আপনি ইজিলি এখান থেকে প্রথম থেকে বের করে নিবেন এই দুটা প্যারাল এই দুটা প্যারাল আচ্ছা প্যারালের কোনো কাজ নেই যেহেতু আপনার হচ্ছে পাওয়ার ডেলিভারিটের অংশ যাইছেন সেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে যে ক্যাপাসিটর রেখেছে যে পাওয়ার ডেলিভারিটেড হচ্ছে সেই অংশটা পেয়ে গেল এটা হচ্ছে কি কেভিয়ার কেভিয়ার হবে আর কি ওকে এরপরে আমাদের হচ্ছে নতুন একটা জিনিস চলে আসতেছে যেটা হচ্ছে এসি সার্কিট অ্যানালাইসিস আর আরেকটা অংশ সেটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড পার্ট করার চেষ্টা করতেছি আমরা সেকেন্ড পার্টে দেখানোর চেষ্টা করব সো এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কোনো কোয়ারি থাকে অবশ্যই আমাকে জানাতে পারেন এবং আপনারা চাইলে আমাকে লিঙ্ক ডিনে ফলো করতে পারেন কিংবা সেখানে আপনাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন এবং লিঙ্ক ডিন হচ্ছে আমার অফিসিয়াল একটা আইডি যেখানে হচ্ছে আমি রিয়েল টাইম আপডেট দিয়ে থাকি সো আমি সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম